যারা আপগারি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটি তো তোমরা বানানগুলো আমি কিছু সঠিক বানান নিয়ে এসেছি তো তোমরা এগুলো খেয়াল করো পরীক্ষার জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন পিপিলিকা পিপিলিকা বানানগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো আমি সবগুলো সেইভাবে বানান করছি না তোমরা তাতে ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাবে তো আমি সঠিক বানানগুলো তোমাদেরকে দেখে দিচ্ছি তোমরা খেয়াল করবে যেমন পিপিলিকা পিপিলিকা বানানে প্রথমটি হবে পয় হর্ষি পয় দীর্ঘ এইভাবে হবে পিপিলিকা অনুকূল অনুকূল বানানে দেখবে এখানে দুটোই হর্ষ্যকার আছে এখানে একটা হর্ষ্যকার একটা দীর্ঘকার এবং এখানে দুটোই দীর্ঘকার কিন্তু সঠিক বানান হবে অর দন্ত নয় হর্ষ কয় দীর্ঘ ল অনুকূল এরপরে রয়েছে মধুসূদন মধুসূদন বানানে কি হবে ধয় হর্ষ দয় দীর্ঘ এটাই হবে সঠিক উত্তর দুটো দীর্ঘ বা প্রথমে দীর্ঘ হর্ষ এরকম হবে না ধয়ের হর্ষ হবে তারপরে দেখো দ্বন্দ্ব বানান দ্বন্দ্ব বানানে এখানে সঠিক উত্তর হবে দয় বয় দন্ত নয় দয় বয় তারপরে দেখো মনোযোগ মনোযোগ এটার সঠিক উত্তর হবে ম দন্ত নয় ওকার বর্গীর জয় ওকার গ মনোযোগ আকাঙ্ক্ষা আমরা আকাঙ্ক্ষা বানানে অধিকাংশই ভুল করে থাকি এই বানানটাই অনেকে লিখে থাকে কিন্তু সঠিক বানান হচ্ছে উত্তর হবে খ আ কয়াকার উই কয় মর্ধন সয়াকার এরপরে দেখো ব্যাকরণ বানান আমরা মুখে যেটা উচ্চারণ করে থাকি সেটা হচ্ছে ব্যাকরণ কিন্তু ব্যাকরণ নয় ব্যাকরণ বয়সে ফলে আকার ক র মর্ধন ন ব্যাকরণ এরপরে আছে দেখো নমস্কার নমস্কার বানানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সঠিক বানানটি হবে নমস্কার দন্ত ন ম দন্ত সয় কয়াকার র নমস্কার আবিষ্কার আবিষ্কার বানানে এখানে পেট কাটা মর্ধন সা আসবে কারণ নমস্কার বানানটা দেখতে হবে দন্ত সয় কয়াকার কিন্তু আবিষ্কার বানানে মূর্ধন্য সয় কয়াকার র আবিষ্কার তারপরে দেখো পরিষ্কার পরিষ্কার বানানে আবার হবে দন্ত সয় কয়াকার তাহলে নমস্কার এবং পরিষ্কার এই দুটোকে দন্ত সয় কয়াকার হচ্ছে কিন্তু আবিষ্কার বানানে মূর্ধন্য সয় কয়াকার ভালো করে খেয়াল রাখবে এরপরে দেখো সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ তো সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলো আমরা একই রকম অর্থাৎ একই রকম উচ্চারণ হয়ে থাকে কিন্তু বানানের পার্থক্যর জন্য তার অর্থগত পরিবর্তন বা অর্থগত আলাদা চলে আর অর্থগত দিক থেকে আলাদা হয়ে যায় যেমন দেখো ধ্বনি ধ দন্ত নয় দীর্ঘ এই ধ্বনি কথার অর্থ হলো অর্থবান কিন্তু যখনই হস্যই কার দেব তখনই তার উত্তর হয়ে যাবে সুন্দরী দেখবে একটা গানেই রয়েছে যে সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি না চলতে থাকে মানে সুন্দরী তারপরে দেখো সীমান্ত সীমান্ত আর সীমন্ত সীমান্ত কথার অর্থ হলো প্রান্ত বা শেষ আর সীমন্ত অর্থাৎ সিথি আমরা মাথার ক্ষেত্রে চুলের যে সিথি করে থাকি সেই সিথি তারপরে স্বাক্ষর স্বাক্ষর কি দন্ত সহায়কার কয়মর্ধন কয়মর্ধন র স্বাক্ষর তার অর্থ হলো অক্ষর জ্ঞান থাকা অর্থাৎ অক্ষর অক্ষর জ্ঞান আছে যা তিনি স্বাক্ষর আর এখানে দন্ত সয় বয়াকার স্বাক্ষর করা মানে সই বা সহি করা বা দস্তখত করা আভাস যখন দেখো আভাস বানানে দন্ত আসছে তখন তার তার মিনিংটা হচ্ছে ইঙ্গিত আকার ইঙ্গিত দিয়ে কিছু বোঝানো আইডিয়া এই সব আর আভাসে যখন মর্ধন্যাস্য আসছে তখন তার উত্তর হবে ভূমিকা তার মিনিং হচ্ছে ভূমিকা এরপরে দেখো স্বর্গ দন্ত গয়রেব যখন আসছে তখন সেই স্বর্গ মানে কোনো কাব্যের অধ্যায় বোঝানো হয় তো কাব্যে বা কবিতার কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে ইনার লেখায় এই স্বর্গর অংশ তো সেরকম আর দন্ত সয় বয় গয়রেব স্বর্গ বলতে দেবলোককে বোঝায় অর্থাৎ আমরা আমাদের কল্পনায় যে দেবলোক এর কথা বলে থাকে সেই স্বর্গ কুল কয় দীর্ঘ যখন হচ্ছে তখন দেখো কুল মানে বংশ আবার আবার আমরা যে বিশেষ ফলের ফল খেয়ে থাকি সেই সেই তা আসলে বা সরস্বতী পুজোর সময় দেখবে ফকুল একটা ফলের নাম সে বানানো কয় হস্য কিন্তু কয় দীর্ঘ যখন হবে তখন তার মিনিং হবে তট বা তীর যেমন নদীর তীর বা সমুদ্রের তীর সেই কুল দ্বীপ দ্বীপ বানানটা ভালো করে খেয়াল করে যখন দয় বয় হস্যি প দ্বীপ দ্বীপ মানে হাতি বা হস্তি কিন্তু দয় বয় দীর্ঘই প এই দ্বীপ বলতে আমরা জলবেষ্টিত কোনো ভূভাগকে বোঝাই আবরণ আর আভরণ যখন দেখো আবরণ বানানে ব আসছে তখন তার তার যে মিনিং সেটা হচ্ছে আচ্ছাদন অর্থাৎ কোনো কিছু ঢেকে দেওয়া আবরণ দিয়ে আর আভরণ আ ভ র মর্ধন আভরণ আসলে যার অর্থ হচ্ছে অলঙ্কার যেটা সাধারণত আমরা আমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য যে অলঙ্কার আমরা শরীরে দিয়ে থাকি তো আজকের এই বানান এবং সমচরিত ভিন্নার্থক শব্দগুলো তোমরা ভালো করে দেখে রাখবে এগুলো পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ